Good afternoon to everyone. We were discussing about the Newton's law of motion, in which we discussed first law of motion and the second law of motion. This Newton, Newton's first law of motion can also be deduced from the Newton's second law of motion. Let us see it. First law of motion. If it's a case of Newton's second law of motion, let us find out. Newton's first law of motion can be deduced from Newton's second law of motion. So, according to Newton's second law of motion, according to Equal to ten minus two upon three. This is the second law of the force. F equals zero and uh, this equation What is the conclusion law from it? What is the conclusion law from it?
If the body feels the circuit of the we have no extra force. Then it's at a go. So just fill it out, it means that the body can continue to do the same thing of the other thing. It's called the time thing. And no external force is a time thing. U equals zero, then V can also be zero. If the body is in the same case, where no external force is applied to the body. So this is the first law of motion derived from the equation of second law of motion. ये जो तुम्हारा फर्स्ट लॉ डिड्यूस किया गया फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन अब आगे अभी तो ज्वाइन ही कर रहा है नेक्स्ट में है इंपॉर्टेंट पॉइंट को कुछ देख लिए गए थे अब न्यूमेरिकल्स योर न्यूमेरिकल इज लेट मी राइट डाउन द न्यूमेरिकल्स व्हेन इज व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड Uh, let me write the question on the blackboard. If you have noted this one,
There is a question you can take a screenshot and uh, its implication solution is also there is it. So let this be so So there's So one question is over here. In the mask along with the writer into the mask along with the writer. So what the question I'm doing is by the bridge on the side. If the bars are not with the right and two like it, you know. Uh, initial velocity, if you want to note it out, here the initial velocity u equals 90 kilometers per hour. 
जिसे तुम्हें चेंज कर देना है मीटर्स पर सेकेंड में उसके बाद है टाइम टेकन फाइव सेकेंड्स फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल जीरो फोर्स इज इक्वल टू वाट यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है और टोटल मास दिया हुआ है जो कि 200 किलोग्राम और तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम तो याद रखना कि इनिशियल वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देना है बाकी मास किलोग्राम में वो सही है तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा थाउजेंड न्यूटन एफ इक्वल्स एम जिसमें वैल्यू पुट करोगे तो वन थाउजेंड न्यूटन आ जाएगा आंसर यू हैव टू राइड ऑन दी आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन नोट इट आउ इफ यू आर इंटरेस्टेड आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन और यू कैन डू इट वेरी नाइसली सो लेट एस प्रोसीड ऑन फर्दर अब हमने क्या करना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट लेट मी स्टेट इट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दैट इज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट दीज फोर्सेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर कैंसिल ईच अदर each force produces its own effect so uh, let me give this in written form also to yahan par tumne pehle padha first law motion mein kya padha ki applied force changes the motion provide us with a method of determining the force uh, the first law uh, the first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force the third law of motion states that when one object exerts a force on another object the second object instantaneously exerts a force back on the first these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction these forces act on different objects and never on the same object <coughs> now let me state it first in written form you have to write down so first written form हो रहा है ये नहीं सोचना कि अटेंडेंस नहीं हो रहा है अब बच जाओ
So this is the third law of motion. Now we will explain it with some examples. Spring balances A and B connected together. The fixed end of the spring balance A is attached to a rigid support like a wall. A को जो picture में देख रहे हो, वो किसी wall से attached है. When a force is applied by pulling the end of the spring balance B to the right, both the spring balances show the same readings on their scales. It means Force exerted by spring balance B on A is equal in magnitude, but opposite in direction to the force exerted by spring balance A and B. Dono mein jo hai, yaha par five nahi likha hai niche mein. So, ek dusre mein meet bhi diya. So, yaha likhana chahiye. Yaha pe jo hai, yaha pe jo hai, yaha pe jo hai. जब बी को खींचोगे तब क्या होगा 
जब भी वो खींचे खींचेंगे हम तो बोथ द स्प्रिंग बैलेंसर शो द सेम रीडिंग्स ऑन देयर स्किल्स इट मींस फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस बी ऑन ए इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए टू बी ए से बी में जो फोर्स <coughs> लगाया गया दैट इज इक्वल जो बी के द्वारा लगाया गया ए और बी के बीच में If force 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 by spring spring balance 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 B or spring balance A is called action, जो force लगाया गया, B के द्वारा जो हाथ से खींचा जा रहा है उस फोर्स को हम लोग एक्शन कहेंगे देन फोर्स एक्टेड बाई स्प्रिंग बैलेंस ए और ए जो है उसके बाद फोर्स लगाएगा बी पे उसको कहेंगे रिएक्शन एज द रीडिंग्स ऑन द स्केल्स ऑफ टू स्प्रिंग बैलेंसेस आर इक्वल दे फोर द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन are always equal the force of action on spring balance a is to the right and the force of reaction on the spring balance b is to the left thus the forces of action and reaction are opposing forces obviously these forces of action and reaction are acting on different objects if action is on a the reaction is on b further although the action and reaction forces are always equal in magnitude yet these forces may not produce accelerations of equal magnitude because each force acts on a different object which may have different mass the force acting on lighter body will produce greater acceleration and vice versa you have seen one example the other example is walking then there is swimming the recoiling of gun man and boat the flying of rockets and jet planes the case of hot pipe ab yahan par walking hum log kaise chal sakte hain to jab chalne ke bare mein baat kare hum log to kaise chale to walk on the ground we push the ground backwards with our foot along oa as a reaction the ground pushes our foot forward with the same force along अच्छा यहाँ पर चित्र तो हमने दिखाया नहीं इट इज दिस फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड दैट इनेबल्स अस टू वॉक फॉरवर्ड वॉकिंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन द ग्राउंड इज स्लिपरी और इट इज कवर्ड विद स्नो और सैंड बिकॉज वी कैन एक्सर्ट मच स्मॉलर फोर्स इन द फॉर्म ऑफ बैकवर्ड एक्शन ऑन द ग्राउंड एंड द फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द ग्राउंड विल रिड्यूस अकॉर्डिंगली 